The instinct to protect our children is deeply embedded within us. It's an instinct born of love. Om några minuter så kommer den bilen att åka över 60 km i timmen rakt in i den här hårda kraftbarriären. Och i bilen så finns det två barn. Ett barn som är ett och ett halvt år och ett barn som är tre år. My personal motivation to study this subject began when my sister was pregnant. And I began asking questions like how effective is the seatbelt during pregnancy? How should it be worn? And uh, what is the effect on the mother and baby in a crash? Här är ett och ett halvt åringen som ska åka med i krockprovet. Det är en av våra krockdockor. Den har varit inne på kalibrering för att vara säker på att alla mätsignaler kan samlas in på rätt sätt. To answer some of these questions, we built Linda, Volvo's first computer model of a pregnant crash test dummy. And the expectation is that in the future Linda will answer many questions like the ones I've raised. Det har gått jättebra det här provet. Allting tyder på att barnen i bilen är helt oskadda. Och att åka som de gör bakåtvänt i en säker bil är det absolut säkraste sättet att färdas. Volvo har i sin databas över 35 000 olyckor dokumenterade. Och förutom ett extremfall så har inga barn omkommit sittande baklänges. But what we know right now is that it is imperative to wear the seatbelt during pregnancy at all times and to wear it correctly. To wear the belt correctly, the torso belt needs to run in between the breasts and to the side of the abdomen, and the lat belt must be as low as possible under the belly, sitting on the left and right pelvic bones. Bakåtvänt är det absolut säkraste sättet att färdas, och barn bör sitta baklänges så länge som möjligt, åtminstone till 3-4 års ålder. När barnet inte längre får plats i stolen, så är det dags att byta till en framåtvänd bälteskudde. Och syftet med bälteskudden är att hålla bältet över höften, ner över låren snarare än över magen. Och även att positionera den diagonala delen av bältet så det kommer fint över axeln och håller barnet kvar på bästa sätt. But what's important to remember is that it's not only us performing research that is going to save lives. It's relaying the knowledge we gain from the research today to parents and ensuring that they utilize this knowledge to save their children's lives. This is what will make a difference. With today's rigorous testing and careful designs, it's never been easier to take responsibility.